Hi friends, welcome back to Edu on Learning Solution. अब इन्हें हमारा चैनल पे पुदीया वीडियो सीरीज़ स्टार्ट है इतना Back to School. अब इन्हें यानी वीडियो सीरीज़ स्टार्ट है इन्हें इच्छित नहीं आले पाला पीएससी के एग्जाम्स इन्हें हाई स्कूल लेवल वाला पारा दोस्तों ने ना चोदिंग लगाने को इन्हें अब इन्हीं आये तो एग्जाम्स इन्हें का चोदिंग लगाने हमको प्रदेश क्या अब उनके ये वीडियो सीरीज़ तीर्थिये तो बगारे पड़ो अब उन So, my dear friends, we have a video in the Etanglas. We have a video in the Etanglas. We have a video in the Etanglas. We have a video in the high school level. We have a basic thing to do. We have a lot of deep work. We have a lot of questions. We have a lot of questions. We have a lot of topics. We have a lot of equations in English. We have a lot of questions. Sama waktu itu nanti kalau walaupun basic aja, kita makan kerja untuk kerja jenis ni, orang one plus rent, le, orang ni rentung kuri kerja ni, si equal tu, kita makan itu baru yang mohon, ada one plus two si equal tu tiga. Ini ni adalah sama waktu itu orang ni, le, sama tu ni, apabila tu, apabila tu rentung bahagian ni, orang ni plus rentung orang, tu tak pernah dengar orang tu mohon orang, apabila rentung tu liat mana le, orang lalu cuci orang ni rentung kuri kerja mohon, ini rentung bahagian tu liat mana, itu orang ni orang ni mana dah ni pernah ini, sama waktu apa itu kalau, kita makan question ni seingat ni ke examin soli kerja ni orang kau. अपन तो हमारे वाला तो बेसिक आये इतना कारिंग लगा है ना पढ़ चुके बोलने कुछ नंबर वन चले पर चला लगे वाला सिंपल आये तो अन्ना लम्ब को नौ कम बेसिक आये इतने कुछ ना उसे संख्या लगना नोटित तो नोटी एक टक गुरत चाहे पॉल नोटी अरवते मून आये संख्या इधर नम्बर नौ की इधर पाली दी चोरी करने के संगीतों को उड़ी मार्टन ने गुनचे पे इतना वालों पागल दिया इंगे ने क्या पर्याय नंद अब आते ने जो बेस है नहीं ना तो कुछ न चोरी चे इतने वालों जो संगीत नंद संगीत लोन इतने चोरी चे लोग वन नाइनटी एट कोरक्के गुटा चीज़ है कोरक्के ने गुटा रखा चोर क्यों अब इन दा बारे टला नोटी आरवत्ती मून आई ना करना तो वाला तो बेसिक है ना इक्वेशन लेंगे लेना हमारा समावाक्य में रंडा ना उरी संख्या इन्दर नोटी तो नोटी टे कोर्स है बो नोटी रोटी मून आई इन्द बारे में ना इन्हीं पर चरियों के चेंज वेतले उत्तर ना हम कंडर बढ़ गया मतलब हम काट तो टाइप लगी पो इन्हें इंदा संख्या इन्हें अंडर डिग्या दान हमारा लॉजिक बेसिक ऐटला अब इन बारे में माइनस आंगूठ तो बोल मन्दिर में पढ़ी चुके हैं ना ना प्लस साउंड में पढ़ी चुके हैं अरे इधर माइनस नोटी तो नोटी एक टांगूठ तो बोलना पढ़ा ले उतने का टोलो प्लस साउंड में इन दा बेरे बड़ा आंसर वन नाइनटी एट बेरे उतने ना हम कंडे बढ़ी क्या पर ना हम को माइनस लगा ना ना चौधी कूड़ आ रहे हैं प्लस वाले आने के लिए आंगूठों में भी माइनस हैं अपना नमला पढ़ी करना पहले दिल का क्वेश्चन चोरी किया अब क्वेश्चन इंदल आवर ने कहता नमला ये क्वेश्चन था ना और ये संख्या लूँ ना नोटी तो नोटी टेट को रचा पर नोटी आरती मून आई ना पढ़ना नमला चेंज ना माइनस आंगूठों में प्लस आई प्लस जी � अपर बोम्बो प्लस साइ। इन्हीं ये ने बताऊँ कि संख्योड़ 198 कुटिये पोल ना आना पारण नगिल। ये बड़ा प्लस साइन ये बड़ा इंदा बेरे नमक के बड़ा ये बड़ा बेरे इंदा कार्य नो चल माइनस साइन। अब इधर ये पोल निंगला पढ़ चुए के ना पला पला बेसिक पॉइंट्स हैं। अब हम लोग ना पारण है माइनस सामान्तिने प्रत गुनी के नाम नला संभव नला तो मंसला किया रहा है जब जाने तो संभव डिग्रा ना ये पे किन्हें डिग्रा नहीं किया ना इंदाना और एक संख्या इंदा संख्या इंदु नाले नो अपना इंदाना मुप्पत्ती आर इन्हें डिग्रा इन्हें जाए क्या ऐ ये बड़ा गुनी के नाम ना ना पट्टा पर सामान्तनी अपर तक वो मंदा अरे सिंपल आईटे गुणित करना नला नहीं है जी करना ये ऑपोजिट आईटे वेरिएम इन लल पढ़ी चुके चल मगर पहले दिन आवश्यक है ना तो मात्र लल हमारे दर आठ तल लेवल के ओके एग्जाम्स से ने पोमर रख के आवश्यक है ना अब इंदा लल गली तो माइंस लाइकेट इन लल जाए क्या तो हमारे कुछ चीज नेक्स्ट लेवल के लिए कुछ मैनेजर के मासन नापोते ना ये रोबा कटने प्यूंड का सैलरी इतना और अगर बेसिक आइटम हमको चोरी किया नहीं लेकिन ये ना पढ़ेंगे समावाक्य आइटम पढ़ेंगे ना हम किन्तु पढ़ेंगे 
പ്യൂണുണ്ടല്ലേ പ്യൂണുണ്ട് ഈ പ്യൂണിൻ്റെ സാലറിയുടെ അഞ്ചിരട്ടിയാണ് മാനേജർക്കുള്ളത് മാനേജർക്ക് എത്രയുണ്ടത് ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് പതിനായിരം രൂപ അതായത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പ്യൂണിൻ്റെ അഞ്ചിരട്ടി നാൽപ്പതിനായിരം ഇത് തന്നെ മാറ്റി ചോദിക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് എക്സാമിന് അല്ലെങ്കിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ചത് എന്തായിരുന്നു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എക്സാമിന് അവരെന്ത് ചോദിക്കും നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ നാലിൽ ഒന്ന് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സംശയം വരിക അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചോദ്യം ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഞാൻ വരുത്തുകയാണ് ചോദ്യം ഇത് തൽക്കാലം അവിടെ നിന്നോട്ടെ അല്ലെ എന്ത് പറയാം പ്യൂണിൻ്റെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ അഞ്ചിരട്ടിയാണ് മാനേജറുടെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജറുടെ സാലറി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ രണ്ടിൽ മൂന്നാണെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരിക അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് നാലിലൊന്ന് മുക്കാൽ ഭാഗം കാൽ ഭാഗം അതുകൂടിയൊക്കെ നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്തായാലും ആദ്യം പഠിച്ചു വെക്കണം എന്താണ് കാൽ ഭാഗം പഠിച്ചു വെക്കണം കാൽ ഭാഗം നമ്മൾ തന്നെ പല വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇതാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യം വരിക അതായത് പ്യൂണിൻ്റെ സാലറിൻ്റെ അഞ്ചിരട്ടിയാണ് മാനേജർ അത് ഓക്കെയാണ് ഇനി പറയുന്ന മാനേജർ നാൽപ്പതിനായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാത്തതിന് പകരം എന്ത് പറയും ഒരു സംഗീതം ഇപ്പം നാൽപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ കാൽ ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മുക്കാൽ ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി അപ്പം അവിടെയാണ് ചേഞ്ച് വരിക കാൽ ഭാഗം ഒന്ന് ബൈ നാല് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട അര എടുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയോ പകുതി വൺ ബൈ ടു എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ മുക്കാൽ ഭാഗം കൂടി പഠിച്ചു വെക്കുക മുക്കാൽ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഈ ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ആവശ്യം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ക്വസ്റ്റിനുള്ള കേസ് നോക്കാം പ്യൂണിന്റെ അഞ്ചിരട്ടി മാനേജറുടെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അഞ്ചിരട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ഇൻറ്റു അഞ്ച് അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ എന്താവും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹരിക്കണം എന്നാവും അപ്പൊ ഹരിക്കുമ്പോൾ എത്ര വരിക ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ശരിക്കും പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വെട്ടിച്ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക എത്രയുണ്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഏത് മെത്തേഡ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നാൽപ്പതിനായിരം വെട്ടിച്ചെറുതാക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വെട്ടിച്ചെറുതാക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതൊന്ന് പഠിക്കാം നോക്കി അഞ്ച് കട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഹരിച്ച് നോക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ നാൽപ്പതിനായിരം ഒക്കെ എഴുതി ചെയ്യാം അതിൽ നല്ല നോക്കി നാൽപ്പത് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എത്ര അല്ലേ അഞ്ച് ഉണ്ടാവും എട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത് ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ എടുത്തത് നാൽപ്പതിന് പകരം എട്ട് വന്നു ബാക്കി മൂന്ന് പൂജ്യം എന്ത് വന്നു ആൻസർ എട്ടായിരം എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നാൽപ്പതിനെ കട്ട് ചെയ്തു അഞ്ച് എട്ട് ബാക്കി മൂന്ന് പൂജ്യം അല്ലെ കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റേ രീതിയിലും ഹരിച്ച് നോക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാൽ ഭാഗവും മുക്കാൽ ഭാഗവും പഠിക്കാനായി നമുക്ക് എന്തായാലും കുറച്ചുകൂടി നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലെ ക്വസ്റ്റിനേക്ക് പോവാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ അടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഒരു നാലും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിന് ഒരു കണക്ഷൻ ഉള്ളത് അതേപോലെ പല ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും എക്സാംസിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു സംഖ്യയുടെ പകുതി കൂട്ടിയപ്പോൾ ഇത്ര കിട്ടിയെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്ന് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യണ മെത്തേഡും സെയിം ആണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വീഡിയോ ആയിട്ട് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും നോക്കാം രണ്ട് നോട്ട് പുസ്തകവും മൂന്ന് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു പേനയും വാങ്ങിയപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപ ചെലവായി ഒരു നോട്ട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില ഒരു നോട്ട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില ചോദിച്ചിട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ശരിക്കും നോക്കണം അത് ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് രണ്ട് നോട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ രണ്ട് നോട്ട് പുസ്തകം ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് മൂന്ന് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു പേനയും വാങ്ങി അപ്പം ഈ രണ്ട് നോട്ട് പുസ്തകവും മൂന്ന് രൂപയും ചേർത്ത് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് എന്താ ഈ അവസ്ഥ വന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന്
അൻപത് രണ്ട് പോകുമ്പോൾ എത്രയാ വരുന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ട് മൂന്ന് മടങ്ങി നാൽപ്പത്തെട്ടാണെങ്കിൽ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലോജിക്ക് എത്ര ഉള്ളൂ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ബൈ മൂന്ന് എത്ര വരിക നാൽപ്പത്തെട്ട് ബൈ മൂന്ന് പതിനാറ് പതിനാറ് മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അപ്പം സംഖ്യ ഏതാണ് പതിനാറ് എന്ന് പറയാം അപ്പം എന്തായാലും ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ എളുപ്പമാണ് കുറച്ച് ലെങ്ത് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്തുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി അനിതയും കൂട്ടുകാരും ചേർന്ന് പേന വാങ്ങി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അഞ്ച് പേന ഒന്നിച്ചു വാങ്ങി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അഞ്ച് പേന ഒന്നിച്ചു വാങ്ങിയപ്പോൾ ആകെ വിലയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് രൂപ കുറവ് കിട്ടി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മൾ കുറെ പേന വാങ്ങിയപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ കുറച്ച് പൈസ കുറച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്കും കിട്ടാറുള്ളത് അവർക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ ആകെ ചിലവായി എങ്കിൽ ഓരോന്നായി വാങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നതും ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പോയിട്ട് പേന വാങ്ങൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങൽ നല്ലതാണ് കാരണം നമ്മൾ കുറെ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർ വില കുറച്ച് തരും അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര രൂപയ്ക്ക് അല്ലേ ഈ പൈസ കൊടുക്കണം എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതായത് ഒരു പേനയുടെ വില എന്നുള്ള ചോദ്യം ഒരു പേനയുടെ വില എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഉള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന അഞ്ച് പേന വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് പേന വാങ്ങി ഇല്ല അഞ്ച് പേന നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് രൂപ കുറച്ചു കൊടുത്തു ഈ അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് എത്രയോ പേനയുടെ പൈസ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് രൂപ കുറച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് പേനയുടെ വിലയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് രൂപ കുറച്ചു മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും അഞ്ച് പേനയുടെ വില അഞ്ച് പെന്നിന്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ചായിരിക്കും അഞ്ച് പെന്നിന്റെ വില മുപ്പത്തി അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഒരു പേനയുടെ വിലയാണ് ചോദിച്ചത് ഒരു എത്ര അല്ലേ ഒരു ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് വാങ്ങണേ ഒരു പെന്നിന്റെ വില ഏഴ് പേരും എന്താ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് നോക്കി അഞ്ചല്ലേ മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് ഏഴ് ഒരു പേനയുടെ വില ഏഴ് എന്ന് പറയാം ഇത്ര എളുപ്പമാണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ പല ടൈപ്പിൽ എക്സാമും ചോദിക്കലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ ഒരു സംഖ്യ സംഖ്യ തൽക്കാലം നമുക്ക് എന്താണ് എക്സ് ഇടാം സംഖ്യയോട് കൂടി അതിൻ്റെ പകുതി അല്ലേ കൂട്ടിയപ്പോൾ എന്ത് വന്നു സംഖ്യയുടെ പകുതി എക്സ് തൽക്കാലത്തെ എക്സ് അതിൻ്റെ പകുതി കൂട്ടിയപ്പോൾ എത്ര വന്നു നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ എക്സും വൺ ബൈ ടു എക്സും നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യ അസ്യൂം ചെയ്യുക അത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഭിന്ന സംഖ്യ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആവശ്യം ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ടു എക്സ് എന്ന് എടുക്കാം നോക്കി ക്രോസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടു എക്സ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ബൈ എന്ത് വരും ടു എസ് ഈക്വൾ ടു നൂറ്റി പതിനൊന്ന് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇത് അങ്ങോട്ട് ഗുണിക്കുകയല്ലേ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഗുണിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ രണ്ട് ഒന്ന് ത്രീ എക്സ് എസ് ഈക്വൾ ടു എത്ര വരും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരും നമുക്ക് സംഖ്യ രണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സംഖ്യ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഹരിക്കാൻ അറിയാത്ത ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഏഴ് മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ബാക്കി എത്രയാണ് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് എഴുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കിട്ടും കാരണം എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് കിട്ടും അപ്പൊ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം എന്ത് കിട്ടും എഴുപത്തി നാലിന് കിട്ടും സോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്തായാലും ഞാൻ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കിയ സമയത്ത് ഒരു വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഞങ്ങളും ഞങ്ങളോളവും ഞങ്ങളിൽ പകുതിയും അതിൽ പകുതിയും ഒന്നും ചേർന്നാൽ നൂറാകുന്ന ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാനുള്ള ഞാനൊരു വ്യക്തമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് സംഭവം അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പല ആളുകൾക്കും എന്താ പറയുക ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നാലും നമുക്ക് എക്സ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ സംഭവം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് ഞങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഓളവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് എത്രയാണോ വാല്യൂ ഉള്ളത് അതേ വാല്യൂ ഒന്നുകൂടി ഇപ്പൊ നോക്കി ഞങ്ങളും ഞങ്ങളോളവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതോ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് അറി
നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ വീഡിയോയുടെ ഏകദേശം കുറച്ച് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അരഭാഗം പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അരഭാഗം ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽഭാഗം അതായത് എക്സിന്റെ പകുതിയും എക്സിന്റെ കാൽഭാഗവും പകുതിയും കാൽഭാഗവും കൂടി കൂട്ടി എത്രയും വരിക അതായത് നമുക്ക് ഇതാണ് കേട്ടോ പ്ലസ് ചെയ്യേണ്ടത് പകുതിയും കാൽഭാഗവും പ്ലസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ എത്ര നമ്മളെ കയ്യിലൊരു സംഭവം എന്തോ ഒരു വാല്യൂൻ്റെ പകുതി നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു കാൽ ഭാഗം കൂടി ചേർന്നു ശരിക്കും നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കി മുക്കാൽ ഭാഗം ആയില്ലേ മുക്കാലിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയും അപ്പം മുക്കാൽ ഭാഗം ത്രീ ബൈ ഫോർ എക്സ് ഇവിടെ പ്ലസ് വണ്ണ് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച കാര്യമല്ലേ പ്ലസ് വൺ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താകും നൂറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നിങ്ങൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് എളുപ്പം തന്നെയാണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫോർ എക്സ് അല്ലേ മുക്കാൽ ഭാഗം അത് പരിധി ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ചെയ്ത് നാലിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു പോകുക കാരണം ഇവിടെ വൺ ബൈ വൺ ആണ് പിന്നെ സംഖ്യയുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അപ്പം എന്ത് വരും എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് എന്ത് വരും ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി നയൻ വരും ഓക്കെ അല്ലേ ബൈ എന്ത് വരും ഫോർ വരും ഇവിടെ ബൈ ഫോർ വരും അപ്പം ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സമത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഞാൻ എന്തായാലും തൽക്കാലം ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നത് അപ്പം ഇതെന്താ ശരിക്കും ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ എട്ടും മൂന്നും പതിനൊന്ന് എക്സ് വരും അപ്പം നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്താ എട്ടും മൂന്നും പതിനൊന്ന് എക്സ് ഇസ് ഈക്വലി നാല് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാലാവും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പം എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയത് പതിനൊന്ന് എക്സ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഗുണിക്കണം ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താവും ഹരിക്കണം ആയിരിക്കും അപ്പം എത്ര ആയിരിക്കും ആൻസർ വരിക നോക്കി ലെവൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ വന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നയൻറ്റി നയൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് ബൈ പതിനൊന്ന് ഒമ്പത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതും പതിനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒമ്പത് എയ്റ്റ് നാല് മുപ്പത്തി ആറ് ആൻസർ വരും ചെയ്ത് നോക്കുക ഒമ്പത് എയ്റ്റ് നാല് മുപ്പത്തി ആറാണ് വളരെ ഈസിയാണ് കാരണം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് പേടിയാവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്കൊരു ഫണ്ണി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പസ്സിലൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഗെയിം ആയിട്ടാണ് നോക്കുക എന്തായാലും തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ പുതിയ എപ്പിസോഡിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വീഡിയോ സീരീസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് താഴെ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ടെലിഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ നമ്മളെ ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം എഡ് ജു ഓൺ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ടെലിഗ്രാം മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്ത് എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ ആക്റ്റീവാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നമ്മളെ ഐ ഡി ടിക്ടോക്കിൽ പോലെ എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മളെ പേരൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മളെ ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യാത്തതാണ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ബി ഹാപ്പി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചി